தமிழகத்தில் மே பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு அப்படிங்கிற தகவல் ஏற்கனவே வெளியாக இருந்ததை தொடர்ந்து இப்போ மே பதினொன்றாம் தேதி வரைக்கும் ஏராளமான தளர்வுகளை தமிழக அரசு அதிரடியாக அறிவிச்சிருக்காங்க இது மக்களுக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கு என்னென்ன தளர்வுகள் அறிவிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது பற்றின முழு விவரத்தை இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் உடனடி டிவி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் தகவல் வந்து உங்களுக்கு முழுமையாக புரியும் நாடு முழுவதும் நாற்பத்தாறாவது நாளாக ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் இருக்கு இந்த நிலையில் மத்திய அரசினுடைய வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைப்படி கடந்த நான்காம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் ஐடி நிறுவனங்கள் தனிக்கடைகள் இயங்க அனுமதி வழங்கப்பட்டது மேலும் ஊரடங்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அரசு பேருந்துகள் இயங்க அனுமதி வழங்கியிருக்கு இந்த நிலையில் தமிழகத்தினுடைய மேலும் சில ஊரடங்கு தளர்வுகளை அமல்படுத்தியிருக்கு அதாவது தமிழகத்தில் என்னென்ன ஊரடங்கு தளர்வுகள் அப்படிங்கிறது இப்போது புதுசாக வந்து அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கு சென்னையில் தனியார் நிறுவனங்கள் முப்பத்தி மூன்று சதவிகிதம் பணியாளர்களுடன் காலை பத்து முப்பது மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை செயல்படலாம் இதற்கு முழு அனுமதி உண்டு மே பதினொன்று முதல் அப்படிங்கிறத அறிவிச்சிருக்காங்க மற்ற பகுதிகளில் தனியார் நிறுவனங்கள் காலை பத்து மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரை செயல்படலாம் சென்னையில் பிற தனிக்கடைகள் காலை பத்து முப்பது மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை செயல்பட அனுமதி அதே மாதிரி சென்னையில் பெட்ரோல் பம்புகள் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை செயல்பட அனுமதி அதாவது பெட்ரோல் பங்குகள் எல்லாமே வந்து காலை ஆறு மணிலேருந்து மாலை ஆறு மணி வரை வந்து செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க சென்னையை தவிர்த்து தமிழகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய பெட்ரோல் பங்குகள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேசிய மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள பெட்ரோல் பங்குகள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க தமிழகம் முழுவதும் பார்சல் முறையில் காலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரை அதாவது காலையில் வந்து ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரை விற்பனையில் ஈடுபட டீ கடைகளுக்கு வந்து அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து டீ கடைகளை பொறுத்த வரைக்கும் வெளியேற்கக்கூடிய அறிவிப்பு அதே மாதிரி டீ கடைகளில் தவறாமல் சமூக இடைவெளியை வந்து கடைபிடிக்கணும் ஐந்து முறை கிருமி நாசினி தெளிக்கணும் நிபந்தனைகளை வந்து கடைபிடிக்க தவறக்கூடிய டீ கடைகள் எல்லாம் உடனடியாக மூடப்படும் அப்படின்னு ஒரு கடுமையான நிபந்தனையும் வந்து விதிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி தமிழகம் முழுக்க திங்கட்கிழமை முதல் காய்கறி கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரை செயல்படலாம் அப்படின்ட்டு காய்கறி கடைகளுக்கு வந்து இந்த ஒரு அறிவிப்பை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த அனைத்து தளர்வுகளுமே மே பதினொன்று முதல் நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்ட்டு தமிழக அரசு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்ட அனைத்து தளர்வுகளும் தடைகளும் மறு உத்தரவு வரும் வரை தொடரும் அப்படிங்கிறதையும் தமிழக அரசு மிக தெளிவா இந்த அறிவிப்பில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க உண்மையாகவே தமிழக அரசு இப்போ அறிவிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த தளர்வுகள் எல்லாமே மக்களுக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்திருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான ஒரு தளர்வு எதாவது சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து காய்கறி கடைகளை சொல்லலாம் காலை ஆறு மணி முதல் வந்து இரவு வரை வந்து காய்கறி கடைகள் வந்து எல்லாமே தமிழகத்தை செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லி தமிழக அரசு அறிவிச்சிருக்கிறது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களுடைய அத்தியாவசிய தேவைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் தமிழக அரசு தொடர்ச்சியாக பல்வேறு விஷயங்களை இந்த ஊரடங்கு நேரத்தில் லாக்டவுன் நேரத்தில் வந்து செஞ்சிட்ருக்காங்க மக்களுக்கு வந்து ரேஷன் பொருட்கள் வந்து வழங்குறது கூட எப்படி வந்து வழங்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு டோக்கன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத வந்து அமல்படுத்தி அதில் சரியான ஒரு நேரத்தை வந்து குறிப்பிட்டு இந்த நேரத்தில் இந்த நாளில் தான் போய் வந்து மக்கள் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு நிறையா விஷயங்களை வந்து தமிழக அரசு மிக சிறப்பாக வந்து செஞ்சிட்ருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா டாஸ்மாக் அப்படிங்கிறது தமிழகத்தில் இன்றைய நாள் முதல் வந்து மூடப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி உயர் அதிரடியான தீர்ப்பையும் வந்து வழங்கியிருந்தாங்க தான் சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக தமிழக அரசு வந்து பல்வேறு நிவாரண பொருட்கள் அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த மாதம் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத சந்தேகமே கிடையாது இப்போது தமிழக அரசு அறிவிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த ஊரடங்கு தளர்வுகள் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் தெரிவிங்க மேலும் இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாருக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இது மாதிரி எல்லா வீடியோஸ் அப்டேட்ஸையும் நீங்கள் உடனுக்குடன் பெறணும்னா மறக்காமல் நம்ம உடனே டிவி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் பல்வேறு அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களை தெரியாத காத்துட்டு இருக்கு தொடர்ந்து பல்வேறு வீடியோக்கள் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம